Este año las restricciones por la contingencia sanitaria por el coronavirus traen un panorama diferente para la celebración de Noche de Muertos en Sinsunzan. En un recorrido realizado, los habitantes comentaron que este año será triste y también difícil porque hay que priorizar la salud, pero también continuar con esta tradición. Porque ya no, no va a entrar gente, turismo no va a entrar nada, según, de, según el presidente, más pura gente del municipio y gente que tenga familiares aquí nada más entrar y casi salir. En un recorrido realizado, José Bedoya, quien cada año se da un tiempo para montar una ofrenda en la tumba de sus padres, platica que es buena la medida de cerrar los panteones, pero también será desolador, ya que para ellos esta tradición es un momento de convivir con sus seres queridos que se adelantaron en el camino, además también momento en el que se sienten acompañados por los visitantes. En esos días, con todo eso, es mucha alegría que hay aquí, mucho movimiento. Mucha gente, y si no hay nada, pues va a estar algo triste, pienso yo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Va a estar triste la cosa aquí. Y a unas horas de la celebración, las autoridades municipales hacen un llamado para que los turistas no lleguen a Sinsunzan. Nos ayuden a que Sinsunzan sea un pueblo de paso, es lo que requerimos. Hoy en día no estamos en condiciones de poder recibir y de darles la alegría y demostrar la magia que tenemos hoy en Sinsunzano. Yo creo que hoy es importante cuidar la salud, que nos cuidemos todos. Y debido a que las autoridades también han informado que este año, el 1 y 2 de noviembre, los panteones se mantendrán cerrados, los habitantes han comenzado ya a montar sus ofrendas en el panteón. Sin embargo, también consideran que este año podrían ser menos, porque los productos como la flor de cempasúchil también incrementaron su precio. No creo que venga igual de gente, siempre mucha gente se está está deteniendo, por eso es la cosa que ahorita anda mucha gente ya, hoy y mañana va a andar y antes no, antes casi el, el día último que se venía, empezaba a venir poca gente, pero... ¿Le salió este año comprar todo este para año casi al doble. Ajá, ¿Por qué? ¿cuál fue el costo de los productos? Pues todo, 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 como le digo, pues todo viene al doble. Aunque falta muy poco para la celebración, aún no se observan filtros sanitarios en las entradas de los panteones para quienes deciden ingresar a poner sus ofrendas. Asimismo, los dos panteones de la cabecera municipal no cuentan con bardas perimetrales de gran altura, por lo que podrían fácilmente ingresar por ellas cualquier ciudadano. Sobre esto, el alcalde señaló que a partir del 31 de octubre se desplegará un operativo de 60 elementos para vigilar la zona. Cada año, el panteón se pinta de amarillo y rojo. Este 2020 el panorama parece no ser igual, aún son muchas las tumbas que se mantienen con los adornos del año pasado, con el paso crecido, las flores antiguas y las cruces anteriores. Hay poco movimiento en Sinsunzan y para años anteriores, dicen los habitantes, en este momento ya se percibía el olor a cempasúchil. En la entrada del panteón de igual modo se observan algunos artesanos y vendedores de flores, de los cuales son pocos los que siguen las medidas sanitarias. En el caso del camino que da la calzada del atrio de los olivos, no hay aglomeración de puestos como en otros años, ni sobre la calle del Palacio Municipal. En esta apenas se observa un tinaco con una llave rota para quienes deciden lavarse las manos sin jabón, porque dicen se lo robaron y así continuar con las medidas sanitarias. Con imágenes de Wilber Valderas, informó para Mega Noticias Blanca Padilla.